హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తెలుగు ఈ వీడియోలో ఎన్ఎఫ్ఓ అంటే ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జనరల్ గా మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ లో వినే ఉంటారు ఎన్ఎఫ్ఓ కోసం సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎన్ఎఫ్ఓ అంటే ఏంటి అండ్ ఎన్ఎఫ్ఓ ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ ఎన్ఎఫ్ఓ కి ఐపీఓ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ ఎన్ఎఫ్ఓ బై చేయొచ్చా లేదా అంటే మార్కెట్ లోకి ఎన్ఎఫ్ఓ వచ్చినప్పుడు దానికి మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చా లేదా ఇవన్నీ నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో జనరల్ గా ఎన్ఎఫ్ఓ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ మార్కెట్ లోకి కొత్తగా వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎన్ఎఫ్ఓ అంటారండి న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ ఎన్ఎఫ్ఓ కోసం మీకు బ్రీఫ్ గా చెప్పే ముందు నేను మీకు ఐపీఓ కోసం చెప్తానండి సో ఐపీఓ కోసం మీకు అర్థమయ్యాక ఆటోమేటిక్ గా ఎన్ఎఫ్ఓ కోసం మీకు అర్థమవుతుంది ఐపీఓ అంటే ఏంటి అంటే ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అండి ప్రజెంట్ మనకి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయండి ఆ కంపెనీ యొక్క షేర్లు మనం కొనుక్కోగలం కానీ ఏదైనా కొత్త కంపెనీ మార్కెట్ లోకి అంటే ఎన్ఎస్ఈ లో గానీ బిఎస్ఈ లో గానీ లిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఐపీఓ ద్వారా వస్తారండి సో ఏదైనా కంపెనీ మార్కెట్ లోకి లిస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే దాన్ని ఐపీఓ అంటారు ఒక కంపెనీ ఐపీఓ కి రావడానికి మెయిన్లీ రెండు కారణాలు ఉంటాయండి ఒకటి బిజినెస్ ఎక్స్పెండ్ చేద్దామని అండ్ రెండోది ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా అప్పులు ఉంటే అప్పు క్లియర్ చేద్దామని ఫస్ట్ ఇది బిజినెస్ ఎక్స్పెన్షన్ అది ఎలా జరుగుతుందంటే ఐపీఓ అంటే ఏంటి అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్స్ పబ్లిక్ కి ఇవ్వడం అండి అంటే ఆ షేర్స్ పబ్లిక్ బై చేసుకోవచ్చు సో పబ్లిక్ బై చేసినప్పుడు వాళ్ళు కొంత మనీ అనేది వస్తుంది కంపెనీకి సో వాళ్ళ మనీ యూజ్ చేసి బిజినెస్ ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తారు ఎక్స్పెండ్ చేశాక వచ్చే ప్రాఫిట్ ని పబ్లిక్ కి షేర్ చేస్తారు అండ్ రెండోది డెట్ అండి సపోజ్ ఏదైనా కంపెనీ ఉంది లైక్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే లాస్ట్ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లో ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ ది ఐపీఓ రిలీజ్ అయింది సో ఆ ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రైస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంత ఇచ్చారండి ప్రైస్ కానీ ఐపీఓ క్లోజ్ అయిపోయాక మార్కెట్ కి వచ్చేసరికి ఆ ప్రైస్ అనేది త్రీ ఫిఫ్టీకి ట్రేడ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది అలాగే ఎందుకు అయిందంటే ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కి కొంత అప్ ఉన్నదండి సో వాళ్ళకి ఏదైతే పబ్లిక్ ద్వారా మనీ వచ్చిందో ఆ మనీ యూజ్ చేసి వాళ్ళ డెట్ క్లియర్ చేశారు సో అందుకే అది మార్కెట్ సో అందుకే అది సెకండరీ మార్కెట్ కి వచ్చేసరికి ఆ ప్రైస్ అనేది కొంచెం తగ్గింది జనరల్ గా ఐపీఓ ఇదే జరుగుతుంది కంపెనీ అయితే బిజినెస్ ఎక్స్పెండ్ చేయడానికి వస్తారు లేదా వాళ్ళకి ఏదైనా డెట్ ఉంటే డెట్ క్లియర్ చేయడానికి వస్తారు సో అది పర్టికులర్ గా ఈ రీజన్ వచ్చారని చెప్పి అంత ఈజీగా మనకు తెలియదు అండి జనరల్ గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే మనకి అంత ఈజీగా తెలియదు సో కార్పొరేట్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ విషయాలు సో మన వరకు అంతగా రానవరు సో ఇది అండి ఐపీఓ సో అలాగే ఎన్ఎఫ్ఓ అండి ఎన్ఎఫ్ఓ కూడా కొంచెం ఐపీఓ లాగా సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఎందుకు చెప్పాను కదండి ఎన్ఎఫ్ఓ అంటే న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ అంటే ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ మార్కెట్ లోకి కొత్త స్కీమ్ లాంచ్ చేస్తే అది ఎన్ఎఫ్ఓ అంటారు ఎన్ఎఫ్ఓ కూడా లాంచ్ అవ్వడానికి మెయిన్లీ రెండు రీజన్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటి అంటే మార్కెట్ లో ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇంకొకటి ఏఎంసి ఒక ఏఈఎం పెంచుకోవడానికి ఆ రెండు చెప్తాను ఫస్ట్ ది మార్కెట్ ఆపర్చునిటీ అండి సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే మార్కెట్ బాగా డౌన్ లో ఉంది అండి ఇలాంటి టైంలో ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఏఎంసి మార్కెట్ డౌన్ లో ఉంది కాబట్టి ఏదైనా కొత్త స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కానీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ కానీ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ కానీ లాంచ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో కొంచెం ఎక్విటెన్స్ జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని లేదా కొన్నిసార్లు మార్కెట్ లో ఫ్యూచర్ లో ఆపర్చునిటీ ఉండొచ్చండి లైక్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కి ఫార్మా లో ఆపర్చునిటీ ఉందని చెప్పి ఫండ్ మేనేజర్ ముందే గెస్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టార్ లో ఆపర్చునిటీ బాగుందని చెప్పి ఫండ్ మేనేజర్ గెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఇలాగ ఫ్యూచర్ లో కూడా గ్రోత్ ఉంటుంది కొన్ని సెక్టార్ లో కొన్ని పర్టికులర్ సెక్టార్స్ లో ఫ్యూచర్ లో గ్రోత్ ఉంటుంది అని ఫండ్ మేనేజర్ కనిపిస్తే ఏఎంసి కనిపిస్తే వాటిలో కూడా ఎన్ఎఫ్ఓ రావచ్చండి ఇది ఒక మెయిన్ రీజన్ అండి మార్కెట్ ఆపర్చునిటీ అది ప్రెసెంట్ మార్కెట్ అవ్వండి లేదా ఫ్యూచర్ మార్కెట్ ని అస్యూమ్ చేసుకుని స్కీమ్ లాంచ్ చేయడం అండ్ రెండోది ఏఎంసి యొక్క ఏఈఎం పెంచుకోవడానికి అండి మనకి ఇండియాలో ఫార్టీ ఫోర్ ఏఎంసీస్ ఉన్నాయండి అంటే ఫార్టీ ఫోర్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఏఎంసి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అండి అండ్ ఏఈఎం అంటే ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ ఎంత మనీని మేనేజ్ చేస్తుందని సో ఇండియాలో మనకి ఫార్టీ ఫోర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అందులో టాప్ కంపెనీ ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ అండి అది టాప్ ఎందుకు అయిందంటే ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంది
కానీ యాజ్ పర్ ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ గా చూసుకున్నట్టయితే టెన్ రూపీస్ అనేవి అనేది బెనిఫిట్ అనుకుంటారు అందరూ సో నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశానండి బెనిఫిట్ అని అది ఎందుకు కాదో నేను మీకు ఫర్దర్ గా చెప్తాను అండ్ రెండోది క్లోజ్ హండ్రెడ్ అండి జనరల్ గా మీరు క్లోజ్ హండ్రెడ్ ఫండ్స్ లో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయలేరండి ఎప్పుడైనా మీకు క్లోజ్ హండ్రెడ్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే మీకు అవి అవైలబుల్ గా ఉండవు సో అందుకే ఎన్ఎఫ్ లో క్లోజ్ హండ్రెడ్ ఫండ్స్ అనేవి మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ అండి మీకు అవి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి క్లోజ్ హండ్రెడ్ ఫండ్స్ ఎన్ఎఫ్ఓ రూపంలో సో ఎవరికైనా సరే షార్ట్ టర్మ్ కి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం ఫిక్స్ డిపాజిట్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ రిటర్న్స్ కావాలి ట్యాక్సేషన్ కూడా బెనిఫిట్ కావాలి అనే వాళ్ళకి ఇది కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అండి క్లోజ్ హండ్రెడ్ ఫండ్స్ అనేవి సో ఇది మీకు కనబడుతుంది కదండి ఇది ఒక క్లోజ్ హండ్రెడ్ స్కీమ్ ఇది ఇది మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పట్లేదు మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను క్లోజ్ హండ్రెడ్ స్కీమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందని ఇది చూడండి మ్యూచువల్ ఫండ్ ఐసీఐసీ ప్రొడక్షన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ రాస్తారు స్కీమ్ నేమ్ రాస్తారు ఇది మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఇది క్లోజ్ హండ్రెడ్ స్కీమ్ అండి అది మీరు ఎలా కనిపెట్టాలంటే ఐదర్ ఇక్కడ మీకు స్కీమ్ టైప్ లో క్లోజ్ హండ్రెడ్ అని ఉంటుంది మీకు ఏదైనా ఫండ్ లో సిరీస్ గానీ ఇంక్లూడ్ అయినట్టయితే అది ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ హండ్రెడ్ స్కీమ్ అండి ఇది సిరీస్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే దీని ముందు దీని ముందు ఎయిటీ త్రీ సిరీస్ వచ్చాయి ఈ ఫండ్ కి వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుందండి అంటే సుమారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్ మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ అండి ఇందులో ఎస్ఐపి లేదు మీకు లంసమే మినిమం ఫైవ్ థౌసండ్ లంసం చేయాలి అండ్ మీకు ఇందులో ఎంట్రీ లోడ్ లేదు అండ్ ఎగ్జిట్ లోడ్ అంటారా క్లోజ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఎగ్జిట్ లోడ్ ఉండదు మీకు అండ్ ఫండ్ లాంచ్ డేట్ ట్వెల్త్ నవంబర్ అండ్ న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ ఫోర్టీన్ నవంబర్ కి మీకు క్లోజ్ అయిపోతుంది అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి మీకు ఫస్ట్ ఇది మోర్ ఛార్జెస్ అండి మీకు ఎప్పుడైనా ఎన్ఎఫ్ఓ వచ్చినప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఓ కొంచెం వాళ్ళు ప్రమోషన్ చేస్తారండి వాళ్ళు లైక్ ఫేస్బుక్ లో క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేయడం కానీ యూట్యూబ్ లో యాడ్స్ ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ద్వారా వాళ్ళు అవేర్నెస్ పెంచడం కానీ సో వాళ్ళు ఎలాంటో చేస్తుంటారు సో ప్రమోషన్ కి వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు పెడతారండి ఆ డబ్బులు అనేవి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ లోనే వాళ్ళు రికవర్ చేసుకుంటారు సో ఎక్కడి నుంచి రికవర్ చేసుకోరు మీరు ఏదైతే మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ మనీ నుంచి రికవర్ చేసుకుంటారు ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఎన్ఎఫ్ఓ కి చిన్న ఎక్స్పెన్స్ రేషియో కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి కంపేరిటివ్లీ మీకు మార్కెట్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న స్కీమ్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు ఎన్ఎఫ్ఓ లో కొంచెం ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మూడోది ఏంటి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా పే చేసేదాని కంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా పే చేస్తారండి ఎన్ఎఫ్ఓ కి మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే సపోజ్ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనుకుందాం అండ్ మీరు ఇన్వెస్టర్ అండి నేను మీకు ఎన్ఎఫ్ఓ సజెస్ట్ చేశాను అండ్ మీరు ఒప్పుకున్నారు ఎన్ఎఫ్ఓ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సో నాకు రెగ్యులర్ గా వచ్చే ఇన్కమ్ కంటే నాకు కొంచెం కంపెనీ ఎక్కువ పే చేస్తుందండి ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి ఎన్ఎఫ్ఓ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రప్పించాను కాబట్టి సో ఎన్ఎఫ్ఓ కి వాళ్ళు కొంచెం ఛార్జెస్ ఎక్కువ కొంచెం ఛార్జెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఆ ఛార్జెస్ మొత్తం మీ మనీలోనే కట్ చేస్తారు ఎక్కడి నుంచో కాదు మీ ఎన్ఐవి నుంచో కట్ చేస్తారు అండ్ రెండోది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏ ఉండదండి ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే మీరు ఏదైనా ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ చూడండి మీకు ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఏ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో చూపిస్తారు అంటే ఏ ఏ షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో మీకు చూపిస్తారు అండ్ టెక్నికల్ గా ఆ ఫండ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది మొత్తం చూపిస్తారు అండ్ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరు అన్ని చూపిస్తారు కానీ ఎన్ఎఫ్ఓ వచ్చేసరికి మీకు ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో చూపించరు అండ్ ఆ ఫండ్ ఎలా ఉందో మనకు ఏం తెలియదు మీకు ఓన్లీ క్లూ ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరో అని చెప్తారండి మీకు జస్ట్ ఫండ్ మేనేజర్ పేరు చెప్తారు అండ్ ఫండ్ మేనేజర్ ని బట్టి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి తప్ప నార్మల్ గా అయితే మీకు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు అండ్ మూడోది ఏంటి అంటే పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండి ఎందుకంటే ఎన్ఎఫ్ఓ కాబట్టి మీకు ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ ఉండదు మీకు త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఫైవ్ ఇయర్ రిటర్న్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ రిటర్న్స్ కానీ అలాగే ఉండవు అండి ఎన్ఎఫ్ఓ కదే ఉండదు మీకు మార్కెట్ లో ఉన్న స్కీమ్ కి అయితే మీకు దొరికితే రిటర్న్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు ఎన్ఎఫ్ఓ అయితే మీకు పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ దొరకదు అండ్ ఒకవేళ కానీ మీరు ఎన్ఎఫ్ఓ వచ్చినప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఓ తీసుకోవాలా వద్దా అని మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే ఒకవేళ అది కానీ ఓపెన్ హండ్రెడ్ ఎన్ఎఫ్ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది అనుకుంటారు
పర్ఫామ్ చేస్తానికి ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పి ఎస్ బ్యాంక్ షేర్లు కొందామనుకున్నారు అలాగే రిలయన్స్ కంపెనీ ఉన్నాయి మీరు కానీ రిలయన్స్ షేర్లు కొన్నట్టయితే మీకు ఓన్లీ పదే షేర్లు వస్తాయి పదివేలకి కానీ ఆ కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి రిలయన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ నా ఎస్ బ్యాంక్ పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి ఏ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఇచ్చిందని చెప్పి షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ వస్తుందని చెప్పి ఎక్కడ లేదండి సో ఎన్ఐవి తక్కువ ఉంది ఎక్కువ యూనిట్స్ వస్తాయి ఎన్ఐవి ఎక్కువ ఉంది తక్కువ యూనిట్స్ వస్తాయి సో ఈ ఫండ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఆ ఫండ్ పర్ఫార్మ్ చేయదు అలాగేం లేదండి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఫండ్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టే మీ ప్రాఫిట్స్ అండ్ మీ రిటర్న్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఎన్ఐవి బట్ ఏ ఉండదు సో ఆ థాట్ మీ మైండ్ లో తీసేయండి సో ఇది అండి ఎన్ఎఫ్ఓ అంటే ఐ హోప్ మీ డౌట్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో క్లియర్ అయ్యాయి అనుకుంటాను అండ్ మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో అడగచ్చండి సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి